Ne, das war schon emotional. An jedem Poller waren fünf Leute, die die Leine entgegennehmen wollten. Und auf einmal kamen so drei, vier Wellen an, die klatschten dir gegen Dampfer, da flogen die Kaffeetassen durch die Gegend. Ein Geräusch und da bist du wach. Das ist natürlich schön zu sehen, weil ich weiß ja, dass er da unten dringend gebraucht wird. Und wenn die Leute dort alle auf Papier stehen und winken, das ist schon was Besonderes. Ja, und dann habe ich natürlich noch mal rausgeguckt, wie immer. Und ja, die letzte Reise. Ja, man hat die überführt, die, die Alfred Krupp auf eigenem Kiel, weil das die einzigste Möglichkeit war, das Schiff überhaupt nach Südamerika zu kriegen. Ursprünglich war geplant, die als Deckslast runterzubringen, so wie im Vorfeld die Hermann Helms und Hannes Glogner. Aber durch Corona sind die Ladungspreise so durch die Decke gegangen, dass das nicht finanzierbar war. So, und dann irgendwann, wie das ja immer so ist, beim Kaffee trinken, da kommen meistens immer gute Ideen zustande. Und da haben wir am Anfang eigentlich nur so drüber rumgeflaxt. Das war noch nicht mal ein ganz ernster Gedanke. Ja, dann sind wir irgendwann mal hochgegangen und haben in die Actis reingeguckt. Und dann haben ja gut, das sind knapp über 8000 Meilen, das wäre zu schaffen. Und dann irgendwann im August sagte Jörn dann Anfang August, wir müssen das Schiff jetzt überführen. Bist du dabei? Ja, klar. Zu Hause schon mal Bescheid sagen, dass es etwas länger dauern kann. Die größte Herausforderung ist bei der Alfred Krupp natürlich, äh wo bleibe ich mit meinem Sprit? Komme ich mit meinem Brennstoff hin, den ich verbrauche? Weil die Tanks an Bord ja nicht für so eine lange Reise ausgedacht sind oder ähm, vorhanden sind. Das heißt, wir haben so ein paar Kunstgriffe gemacht. Wir haben noch einige Leerzellen mit Kraftstoff gefüllt, damit wir unseren Kraftstoffvorrat nachher auf insgesamt mit zwei äh, flexiblen Tanks an Deck auf 25.000 Liter waren. Für den Fall der Fälle, was man ja nie weiß. Und wie es da dann ins Wasser ging, das war dann für uns der Beginn der Reise. Der spezielle Moment war eigentlich schon in Rostock, als wir da losgefahren sind. Es war ja klar, wo die Reise enden sollte. Und wenn die Leute dort alle auf dem Bier stehen und winken, das ist schon was Besonderes. Ne? Das ist schon eine besondere Reise, mit so einem Schiff so eine Strecke letztendlich zurückzulegen. Wir sind in Rostock ausgelaufen, äh, dann mit dem Ziel Richtung äh, Bremerhaven. Bremerhaven fand dann letztendlich die Ausrüstung statt, am Proviant und so weiter, alles was man mitbraucht für die Reise. Ein Großteil am Proviant ging an Bord in Bremerhaven. Wir sind dann einen Tag später nach Borkum. In Borkum haben wir das Schiff voll mit Brennstoff gemacht, weil wir einen Teil der, des Brennstoffes da gesponsert bekommen haben. Ja, und dann ging die Reise los letztendlich. Ja, das war schon emotional, weil gerade Borkum, wo ja nun die Alfred lange Zeit lag, da war natürlich ein Riesenverkehr an der Pier, der Zeit, wo wir gebunkert haben. Da kamen dauernd Leute, ach und ist der jetzt wieder im Dienst und das und jenes und was man da so befragt worden ist. Und dann sind wir, haben wir morgen gestartet, gefrühstückt gestartet und dann habe ich natürlich noch mal rausgeguckt, wie immer. Das war ja die letzte Reise. Eine elektrische Leuchtung vorbei, Skyline von Borkum, ja, da habe ich noch eben geguckt. Da muss man ja sagen, hat der Neptun und Poseidon ja wirklich ein Einsehen mit uns, wie wir da auf äh, Borkum ausgelaufen sind. Schönstes Wetter, spiegelglatte See, das ging runter, bis wir äh, in Dünkirchen angekommen sind. Am anderen Morgen waren wir in Dünkirchen, ich glaube ja, um 10 oder so sind wir eingelaufen. Da kamen uns die französischen Kollegen noch entgegen. Die haben uns damit reingelotst nach Dünkirchen. Da haben wir dann den Tag gelegen. Noch mal alles durchgecheckt natürlich, bevor es dann auf die nächst längere Etappe Richtung Corona äh, ging. Ja, hatten wir bestes Wetter. Im englischen Kanal war es sehr diesig. Ähm, man konnte in Dover Calais, wir sind ja durchs Verkehrstrennungsgebiet, wir mussten uns ja auch im Verkehrstrennungsgebiet fahren, also wir konnten nicht küstennah fahren. Und dann kamen wir ja so langsam um die Kurve, dann ging es in den Atlantik in die Biscaya rein. Die Dünung setzte ein, leicht von 8 und so mit anderthalb bis zwei Meter und das Schiff fing an zu rollen. War aber alles noch kein Problem, da das Ganze von hinten kam. Und dann waren wir, weiß ich gar nicht mehr, nee, zwei Tage später oder drei Tage äh, morgens um sechs sind wir dann in Corona eingelaufen. Die Reise darunter war ohne Probleme. Maschinenanlage lief super durch. Keine Ausfälle, gar nichts. 
Wir wurden zeitweise von Delfinen begleitet, Wale toben da herum. Als wir auf dem Weg waren von Coruña runter Richtung Las Palmas, das war eigentlich unser Ziel. Ähm, den Tag vorher, am Dienstag, ist mir schon aufgefallen, dass das Öl weiter steigt im Ausgleichstank. Äh, Christian hatte dann auf seiner Wache den Tank was abgepumpt, dass es nicht überlaufen kann. Äh, wir haben das Ganze erstmal beobachtet, bevor wir die Pferde scheu machen natürlich. Aber am Mittwochnachmittag war es wieder so, dass es aus dem Tank rauslief. Es war klar, wir ziehen uns Wasser hinten rein. Und wir haben noch, oh, weiß ich gar nicht, wie viele tausend Meilen vor uns. Es ist nicht gut, damit weiterzufahren. Wir haben dann natürlich am Mittwoch, späten Nachmittag war es, Bremen informiert. So und so ist die Lage und es wäre besser, wenn wir in die Werft gehen. Und letztendlich haben wir uns dann für Algeciras entschieden, dass noch europäisches Festland ist und wir natürlich die Ersatzteile und so weiter da schneller hinkriegen. Wie wir durch, oder durch die Straße durchgefahren sind vorne an, ging es alles noch. Ich sag mal, eine, eine normale See, ne? klar, ein bisschen geschaukelt. Aber wie wir dann direkt durch die Straße durch sind, die hat da so ein paar Ecken, wo sich dann eben halt äh, durch bestimmte Strömungen Wellen aufbauen. Aus dem Nix spiegelglatte See und auf einmal kamen so drei, vier Wellen an, die klatschten dir gegen Dampfer, da flogen die Kaffeetassen durch die Gegend, dann ist noch Nebel aufgetaucht. Das ist dann nicht mehr so schön. Vor allem, wenn man nachts einmal aus der Koje fällt, weil das Schiff gerade überholt. Bei zehn Knoten ist das halt so. Und das ist auch nicht zu vergleichen, wenn ich das Schiff hier auf Station habe, ich fahre mal acht Stunden raus oder zehn Stunden raus, das ist kein Problem. Ich weiß, es geht ja irgendwann zurück und das Gewackel hört auf. Nur da bin ich eben Tage unterwegs und dann weiß ich, dann hört das Gewackel eventuell auf. Das ist so der kleine, feine Unterschied. Das schränkt mich natürlich ein, auch in meinen Möglichkeiten äh, zu kochen oder so weiter. Das ist dann halt nicht möglich. Dann gibt es halt nur Dosen von der Kalt oder Bockwurst und Toast, nicht? das ist dann so. Normal auf Stationen ist es ja auch so, du hast ein Problem, was du, sag mal, mal in Bordmitteln nicht bewerkstelligt kriegst, rufst du einen Monteur. Der Monteur kommt an. Wenn du da auf dem Teich bist, da kannst du weder anrufen noch einen Monteur beiholen. Also musst du das selber hinkriegen. Für die Reparatur muss das Schiff an Land. Vor uns war noch einer dran, der zuerst hochging. Bevor wir dann hochgingen, dadurch zog sich das Ganze so ein bisschen in, der, in die Länge. Die eigentliche Reparatur hat drei Tage gedauert und äh, ja, letztendlich war ein Sommerring verschlissen. Nur das war das Problem. Ne? Aber damit fahrt man natürlich nicht noch 5000 Meilen weiter. Das macht keinen Sinn. Ne? Einen Tag haben wir das Schiff noch aufgeklärt. Ja, und am nächsten Tag ging's los. Probefahrt rausgefahren, alles schick und dann weiter. Hätte es ein Problem gegeben, wären wir auf die Kanaren gefahren, rechts rein. So, alles schick, dann eben halt weiter bis Kaverden. Am kniffligsten war eigentlich die Atlantiküberführung von den Kapverden nach Recifre. Wir waren sieben Tage auf uns gestellt. Ne? Problem, was ich empfand, war diese Wärme. Wärme ist schön, gar keine Frage, aber die Wärme war ein bisschen zu warm. Ja, bis als nordischer Unterkühlter, da kommst du an deine Grenzen. Ne? Die hohe Luftfeuchtigkeit bei der Wärme und du kannst ja nicht die ganze Zeit die, den Dampfer dicht halten, ne? sondern man muss auch mal, mal Frischluft reinlassen. Wir hatten ja auch äh, oben auf der Brücke, also auch unten im Hauptdeck eine Klimaanlage drin. Aber die saugt auch nur warme Luft an, die kühlt die dann runter, dann hast du den Kondens da drin. Ne? Also, da konntest du zweimal am Tag die Schotten waschen. Ne? Also, ich glaub, fünf Minuten später vorbeigegangen, hat das schon wieder geklebt. Ne? Wir hatten nachher alle Kapseln um die Hilfsdiesel abgebaut, äh, Lüfter nachträglich installiert und äh, ja, um da halt irgendwie alle Klappen aufgehabt bei den Maschinenräumen Tag und Nacht, dass man vernünftigen Durchzug hatte, die Lüfter alle auf Stufe 2, dass, das, äh, dass man irgendwie die Wärme aus dem, aus dem Raum rauskriegt. Aber wir haben das alles in den Griff gekriegt. Das waren auch nur wenige Tage, wo das wirklich so warm war. Je weiter südlich man vom Äquator gekommen ist, da wurden die Temperaturen auch schlagartig gegen die in den Keller. Ja. hat man dann gesagt, so jetzt kommen die Lüfter nur noch auf Stufe 1 und da hat, waren wir dann über dem Berg. Ne? Wenn man da oben gegen den Tag auf dem Fenster guckt und auf Seekarte und nichts passiert, wir haben auch tagelang keine Schiffe gesehen, sowas gab es auch, ne? dann, äh, ja, dann wird es auch anstrengend. 
auch wenn man nichts tut. Wenn du sechs Stunden da oben sitzt und äh, eine ganze Nacht vor dem schwarzen Bildschirm sitzt und es kommt kein gelber Fleck, es tut sich nichts, dann ist man schon mal ganz froh, wenn so nach vier Stunden einer kommt, der dann sagt, komm her, ich guck mal ein bisschen aus dem Fenster raus. Also die Maschinisten haben das eigentlich so gehandelt, ähm, äh, die beiden Nautiker sind sechs um sechs gegangen, sechs Stunden schlafen, sechs Stunden fahren ähm, und wir haben uns im Rhythmus vier, acht abgewechselt. Vier Stunden Wache, acht Stunden Freizeit. Somit war immer, das hat sich dann so überschnitten, dass immer ein Frischer oben auf der Brücke war. Du bist 24 Stunden, klar. Du schläfst auch mal deine acht Stunden als Maschinist. Äh, aber ein Geräusch und da bist du wach. Du weißt, du sitzt mit in diesem Boot und du bist angespannt. Und dann kannst du jetzt sagen, pass auf, der hat jetzt Wache, der wird das schon regeln. Wie gesagt, du bist auf dem Teich und es ist ein Teamding gewesen. Und damit bist du angespannt. So, und dann ist natürlich, wenn du nach äh, der Strecke X wieder mal irgendwo Land ziehst oder äh, auch wieder in den Hafen einläufst, äh, ist natürlich immer eine gewisse Aufgeregtheit da, vor allem äh, gerade in Südamerika und den ersten Anlaufhafen Recife, wo du überhaupt nicht weißt, wie reagieren die Behörden. Ja, also unterm Strich war das so, die Leute, die uns äh, die Sachbearbeitung gemacht haben, die einfach zum Schluss irgendwie noch einen Stempel rennt, so nach dem Motto, kapiere ich sowieso nicht, was die wollen, raus mit denen. Ne? Wo es dann ein bisschen mal mehr gekrachelt hatte, das war eben halt, wo wir diese fünf Tage in Santos fest saßen, wie der Sturm vor der Küste äh, tobte. Da haben sie dann Wellenhöhen zwischen sieben und neun Meter angesagt gehabt und da äh, haben wir dann eben halt abgewartet, bis der Sturm auf die See rausgezogen ist und dann geht weiter. Ja. Die sind äh, uns entgegengekommen mit der äh, ex -Helms. Wir sind sie bis an die äh, uruguayanische, brasilianische Seegrenze, La äh, Capolonia, uns entgegengekommen, haben uns dann begleitet. Von den ersten Mal die beiden Schiffe, die runtergegangen sind, war sogar einer von den damaligen Schiffsführern vor Ort und hat uns mit Empfang genommen. Und da stand dann wirklich an der Pier die ganze Garnison. Und äh, an jedem Poller waren fünf Leute, die die Leine entgegennehmen wollten. So viele Leine haben wir gar nicht gehabt, wie Leute da standen. Also das, ja, fehlte nur noch die Blasmusik. Absolut herzlich. Ja, die haben sich richtig gefreut. Und dann irgendwann war natürlich auch von den, den ihrer Seite äh, na, die, die, wie soll man sagen, der Dienst zu Ende, die Hemmung gefallen. Ne? Dann hat man sich da mal richtig begrüßt, ne? man mal auch wieder in den Arm genommen. Ich habe noch Kontakt zu den Leuten da unten, erst letztes Wochenende wieder. Da hatten sie wieder die eine oder andere Frage mit dem Hydrauliksystem und, und so weiter. Und ja, das mache ich natürlich auch noch weiter. Keine technischen Probleme, Bild machen. Eine Beschreibung dazu und dann versuchst du eben halt über diesen Weg ihnen zu helfen. Und die, die Leute, die jetzt zum großen Teil auf die Gruppe mit rübergehen von der Helms, das sind alles Leute gewesen, die wir ausgebildet haben. Na, auf der Helms und auf der ex -Club, ne? Das war verbindet natürlich und du hast die ganzen Gesichter wieder gesehen. Ne? Ja, das ist natürlich schön zu sehen, weil ich weiß ja, dass er da unten dringend gebraucht wird. Ähm, in Südamerika, gerade auch in Uruguay, für, die, für da unten ist es äh, sehr wichtig, weil die haben ein sehr, sehr großes Gebiet. Aber das geht auch sehr weit raus in den Atlantik. Verleihung der Medaille, 15. November 1817. Weißes Abzeichen, herausragende Leistungen mit besonderen und bemerkenswerten Charakter. An die Deutsche Gesellschaft zu Rettungsschiffbücher DGZRS. Für mich waren es mehrere Gründe. Einmal muss ich sagen, äh, die Gruppe als solches war für mich vom Manövriertechnischen her das Optimalste. Also so was Sanftes. Das Zweite war eben halt dieses Erlebnis mit den Kollegen, 
Und das dritte war für mich, und das war die entscheidende Geschichte, dieses Schiff in seiner Form, in seiner, seinem Bestand, der wirklich sehr, sehr gut war, nochmal der gleichen Aufgabe zuzuführen. Es wird dafür benutzt, wofür es gebaut wurde? Ja. Nicht irgendwie als, als Yacht umgebaut oder als Taucherbasisschiff, sondern dafür, wofür es mal konstruiert wurde. Ne? Ich muss sagen, durch die ersten beiden Boote, wir Deutschen und die Marine von, der, von Uruguay treffen aufeinander, zwei Welten treffen aufeinander zu Anfang. Das war ganz klar, aber das Eis ist sehr, sehr schnell gebrochen. Und äh, wir pflegen nicht nur dienstliche, sondern wir haben sehr, sehr freundschaftliche Beziehungen auch. Und so unterstützt man sich natürlich auch. Und deswegen haben natürlich auch alles dran gesetzt, dass die Krupp da runtergeht. Keine Frage, weil sie die wirklich gebrauchen können. Ja, und so sind wir nach wie vor in Kontakt, nicht? gar keine Frage, mit meinen Freunden. Ja.